ഹായ് ഞാൻ ഷിനീഷ് പേരാമ്പ്ര എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓട്ടോ ലെവലിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആയ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എങ്ങനെ ഒരു ടാബുലാർ കോളത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അസൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻസുകളാണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ലെവലിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു എ രണ്ടാമത് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ബി മൂന്നാമത് പോയിൻ്റ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു സി കൊടുക്കാം നാലാമത് ഡി അഞ്ചാമത് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എവിടെയും എടുക്കാം എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഇ ഇനി നമുക്ക് ലെവൽസ് എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലെവൽസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ വീടിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ വരാന്തയെ കോർണറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലിങ്കിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ ടോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അത് ടി ബി എം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നതും ഫോർ സൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇടയിലായിട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇറർ പരമാവധി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ചെറിയൊരു സർഫസിൽ നിന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല വലിയൊരു റോഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഉപകാരകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ റൗണ്ട് പോയിൻ്റുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ എല്ലാ റീഡിങ്ങുകളും നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ റീഡിങ്ങുകളും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് എടുക്കണം ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റീഡിങ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് ടാബുലർ കുളത്തിലാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ റീഡിങ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഓരോന്നും തന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാനോ ഇളക്കാനോ പാടില്ല ടെലിസ്കോപ്പ് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എ എ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അടുത്തത് ബി ആണ് ബിയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അടുത്ത് സി സി നമുക്ക് കുറച്ച് താഴെ പൊങ്ങിയ പോർഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അടുത്തത് ഡി ആണ് ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ലെവൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു ടി ബി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത
സ്റ്റേഷൻ ബി എസ് ഐ എസ് എഫ് എസ് എച്ച് ഐ ആർ എൻ റിമാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്കാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് എടുത്ത റീഡിങ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ റിമാർക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം ഇത് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് ടി ബി എം ആണ് ടി ബി എം എവിടെയാണ് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് എവിടെയാണുള്ളത് റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അതിന് റിമാർക്സ് റെഫറൻസ് എഴുതേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് എ എന്നാണ് എ സ്റ്റേഷൻ എ എ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എല്ലാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ബി ബി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ അടുത്ത് സി നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ അടുത്ത് ഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇ ആണ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഫ് എസിലേക്ക് എഴുതണം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതൊരു ചെറിയ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആറല്ലേ നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാണേണ്ടതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്കറിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് സൈറ്റ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നൂറ് പ്ലസ് ബി എസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ നോൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എച്ച് ഐ കിട്ടിയത് വൺ നോൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഐ കിട്ടിയത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ ഹൈറ്റാണിത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു എച്ച് ഐ ഐ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എച്ച് ഐ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഐ എസും എഫ് എസും എല്ലാം ഈ നിലവിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും തന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ മൈനസ് ഐ എസ് നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ അത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് വലിയ അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇത് കിട്ടി അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് എടുത്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അത് ഇതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതണം നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം അടുത്തത് എച്ച് ഐ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നൂറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നേരെ നൂറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എഫ് എസിലുള്ള അതും എച്ച് ഐ നിന്ന് എഡ് ചെയ്യാം നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഇതാണ് ടാബ്ലർ കോളം ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സി നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 
ഡി നൂറ് പതിമൂന്ന് ഇ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇത് ഫസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടാബ്ലർ കോളത്തിൻ്റെ ബി എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകും ഈ ഈ ടാബ്ലർ കോളം എഴുതിയത് റെഡിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അരുത് മെറ്റ് ചെക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് ഉള്ളത് മൊത്തം കൂട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബി എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് എഫ് എസ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് എസ് എഫ് എസ് ഒരു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പിന്നെ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം സിഗ്മ ബി എസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഈ സീക്കൾ ടു ലാസ്റ്റ് ആറിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ നൂറ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറ് നൂറ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടി ടാബ്ലർ കോളം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ